O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro de Jó 42, capítulo 42. Versos de 1 a 17. Jó 42, de 1 a 17. Está escrito assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram ele faz o Temanita, o Ibildade, o Suíta, e Zofaro, na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Moldou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, a da outra Késia e da terceira Keren Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então, morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema restauração sim, explicação nem sempre. Jó é uma figura emblemática na Bíblia. Os teólogos liberais, abandonando a fidelidade às Escrituras, dizem que Jó não existiu, que ele é uma metáfora, que ele é uma lenda, que ele não foi uma pessoa real. Discordamos frontalmente desta posição. Quem foi este homem? A Bíblia diz que Jó foi um homem rico, muito rico. Aliás, o mais rico da sua geração no Oriente. A Bíblia diz que Jó foi um homem crente. Ele era um homem temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. Um homem íntegro, um homem reto. A Bíblia diz que Jó era um pai exemplar. Que orava pelos seus filhos todos os dias. Orava de madrugada, orava perseverantemente, preocupado com a vida espiritual dos filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem generoso, ele era os olhos dos cegos, ele era a perna dos aleijados, ele ajudava as viúvas e os aflitos no seu tempo, 
refrigerando a alma deles e trazendo esperança para eles. A Bíblia diz, entretanto, que apesar de todos esses predicados, Jó foi um homem duramente provado e provado por Deus. Diz a Escritura que Satanás um dia levanta uma suspeita acerca das motivações de Jó, dizendo para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava, porque Deus cercava a casa dele com a grande muralha de proteção, trazendo a ideia de que Jó era alguém que precisava ser subornado por Deus para adorar a Deus e levantando até a suspeita de que ninguém serve a Deus senão por interesse. E Satanás acusou Jó de amar mais o dinheiro do que a Deus, de amar mais a família do que a Deus, de amar mais a si mesmo do que a Deus. Então, por providência divina e para testemunho da história, Deus permite que Jó seja golpeado por duras provas. Primeiro ele perdeu os seus bens, sendo o homem mais rico, decreta falência. Segundo, Jó tem a amarga experiência de ver todos os seus filhos mortos, dez filhos, sete filhos e três filhas, num único acidente. E talvez, uma das providências mais duras de se viver na vida, um pai sepultando todos os seus filhos num único dia. Mas se não bastasse isso, Jó é golpeado por uma enfermidade mortal, feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E esse homem, já falido, enlutado, agora precisa enfrentar uma amarga enfermidade. Ele vai ficando magro, magérrimo, caquético, de couro furado pelas costelas em ponta. Se não bastasse isso, a sua mulher ainda se insurge contra ele e contra Deus, dizendo, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Se não bastasse essa tempestade, um outro vendaval vem sobre ele, e os seus amigos que vieram para consolá-lo, transformam-se em acusadores molestos, acusando-o de adultério, de ladruagem e de desonestidade. Nessa conjuntura tão dramática, diz a Bíblia, que Jó levanta os céus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? E as perguntas são profundamente pertinentes. Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que a minha dor não cessa? Por que, que eu enterrei meus filhos? Por que, que eu não morri no vento da minha mãe? Por que, que eu não morri ao nascer? Por que, que o Senhor não me mata de uma vez? Jó no torvelinho da tempestade, no miolo da crise, no epicentro do problema, ergue aos céus 34 queixas contra Deus. Este homem está no fundo do poço. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua saúde, ele enterrou seus filhos, ele foi abandonado pela esposa na maior e mais profunda crise da sua vida, e ele foi acusado pelos seus amigos. Mas diante de tantas perguntas e de tantas queixas, a única resposta que ele escutou foi o silêncio de Deus. E eu posso lhes, lhes garantir, que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Jó perdeu, diríamos nós, tudo exceto Deus. Perdeu tudo exceto a fé. E é nessa crise medonha, que ele arranca do peito um brado de esperança e diz, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor, revestido este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. E então, Deus rompe o silêncio, e curiosamente, faz para Jó, 70 perguntas, 70 perguntas, todas retóricas, impossíveis de serem 
respondidas. E Deus pergunta, onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do mar, não impedindo que elas invadissem a terra? E Deus foi revelando a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania para Jó. E Jó foi como que sendo esmagado debaixo da grandeza, da majestade e da soberania de Deus. Então, Jó vai descobrir duas coisas magníficas. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem sou eu? Aliás, essas são as duas maiores revelações da existência. Ninguém pode viver de forma significativa na vida. Primeiro, você não sabe quem é Deus. Ninguém pode viver uma vida sensata, você não sabe quem é Ele mesmo. E então Jó, no capítulo 42, o texto que nós lemos, vai retratar algumas coisas dignas de destaque. A primeira coisa que Jó vai compreender, meus amados irmãos, está aí no versículo primeiro. Ele reconhece que Deus é onipotente. Agora eu sei, ou bem sei, que tudo podes. Não há descoberta mais importante para a sua vida do que esta, nesta manhã. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Vejam vocês que a circunstância não mudou. O que mudou foi o conceito. Não foi a realidade circunstancial que mudou, foi a teologia que mudou. E a restauração não começa quando as coisas mudam, a restauração começa quando a sua mente muda. A restauração começa quando você entende as verdades espirituais com clareza, com nitidez. Fora do torvelinho ou apesar do torvelinho que assola e massacra você. Eu sei que tudo podes. O seu Deus é o Todo-Poderoso Deus. O seu Deus controla o universo. O seu Deus dirige as estações do ano. O seu Deus dirige as nações da terra. O seu Deus tem controle sobre a sua vida. O seu Deus tudo pode. E essa é uma verdade que você hoje precisa também compreender à luz desse texto. A segunda coisa que Jó vai entender de uma maneira tão linda, é que Deus tem um plano, que não existe acaso, que não existe sorte, que não existe azar, que não existe determinismo cego, que não existe sincretismo nem misticismo. Ele vai dizer no verso 2 ainda, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entender isso é libertador. Entender isso traz restauração para a alma. Você saber que a sua vida não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida e empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e Ele está trabalhando por você e não contra você para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas Ele vai descobrir algo maior ainda. Ele vai reconhecer agora quem é Ele. E a primeira coisa que Ele descobre é que Ele é extremamente limitado em seu conhecimento, ele diz no verso 3, na verdade eu falei do que eu não entendia, meus irmãos está aqui para mim uma das coisas mais lindas, quanto mais um homem sabe, quanto mais um homem conhece, quanto mais ele granjeia conhecimento, quanto mais ele avança na sabedoria humana, mais este homem é humilde, só a lata vazia faz barulho, só restolho xoxo é que não se dobra. O que você sabe é quase nada diante do que você não sabe. O sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque o que você sabe é muito pouco em relação ao que você não sabe. Então quando você chega diante de Deus, o Todo-Poderoso Deus, você não pode chegar de nariz empinado. Você não pode chegar com soberba e altivez. Você precisa compreender que você é um ser limitado e profundamente limitado diante da majestade e da grandeza de Deus. Mas Jó descobriu mais. Ele descobriu, meus amados irmãos, não só isso, mas o seu limitado conhecimento do próprio Deus não só da vida, não só da realidade, não só da história, não só dos acontecimentos, ele diz no verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então me permita uma pergunta nesta manhã, você conhece a Deus? 
quanto você conhece a Deus? Porque conhecer a Deus não é uma coisa teórica não. Não é uma matéria que você aprende numa escola e discorre numa prova os caracteres de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, as perfeições de Deus. Isso você pode aprender com um bom livro de teologia. Você conhece a Deus? Porque conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. E a vida eterna é esta. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quanto você conhece a Deus? Quão íntimo você é de Deus? Quão profundamente você se relaciona com esse Deus? O que é curioso é que o homem que era o homem reto, o homem justo, o homem temente a Deus, o homem que se desviava do mal, o homem que recebe do próprio Deus o maior elogio e os maiores encômios, quando o próprio Deus diz, não há ninguém na terra semelhante a ele, diante da majestade de Deus à sua frente, ele bota a mão na boca e diz, meu Deus, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu quero dizer para você, que você pode conhecer muito mais de Deus, você pode ter muito mais de Deus, a mais ousada oração da Bíblia para mim, é Efésios 3,19, e lá o apóstolo Paulo está orando e pedindo, para que você e eu, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, e esse Deus é transcendente, e nem os céus dos céus, pode conter esse Deus, este mundo que tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro, este Deus é maior do que este mundo, porque Ele é transcendente, e agora você pode ser tomado de toda a plenitude de Deus, e você pode conhecer a Deus, e continuar conhecendo a Deus, e eu lhes garanto, que nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é ilimitado em seu ser, mas agora Jó está não só conhecendo a Deus, ele está conhecendo ele mesmo, vou lhes dizer que ninguém pode conhecer a Deus sem também conhecer a si mesmo. Alguém diz, como é que se lida com vaidade? Como é que se lida com soberba? Como é que se lida com este, é, dessa mosca azul da vaidade? A resposta é, conheça Deus e conheça você mesmo. Eu pergunto a vocês à luz do versículo 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, quem aqui em sã consciência pode levantar o nariz e estufar o peito e dizer, eu sou uma pessoa maravilhosa. Deus foi tão sábio ao me escolher, porque se Deus não tivesse me escolhido, ele teria cometido um erro estratégico muito grande, porque eu sou uma pessoa magnífica, eu mereço medalha de honra ao mérito. Eu mereço subir no alto pódio da fama e botar o pé na calçada da fama da cidade de no, da Nova Jerusalém, porque eu sou uma pessoa magnífica. Essa foi a ilustração que o pastor Ival usou no primeiro sermão. Se você conhece a Deus e se você conhece a si mesmo, você baixa a bola. Se você conhece a Deus e você conhece a si mesmo, não tem espaço para arrogância no seu coração. Jó vai dizer o seguinte por isso eu me abomino, no pó e na cinza. Mas meus irmãos, o que me impressiona, é que este Deus, é o Deus da restauração. Restauração sim, explicação, nem sempre. E eu queria que você fosse comigo para o verso 10, porque numa lida deste livro, numa sentada só, você vai descobrir que o verso 10 é a chave da virada do livro, é a chave hermenêutica do livro, porque o livro não trata de sofrimento, o livro trata de restauração, o livro nos leva ao fundo do poço da angústia e da dor humana, para dizer que por mais profundo que seja o poço do seu sofrimento, a graça de Deus é suficiente para ir mais fundo ainda e tirar você de lá, eu não sei a crise que você está vivendo, a dor que está latejando o seu peito, eu não sei a circunstância que está assolando a sua alma, eu não sei a crise que você está vivendo na sua vida financeira, eu não sei a crise que você está vivendo no seu relacionamento com seus filhos, eu não sei a crise que você está vivendo no seu casamento, eu não sei a crise que você está vivendo na sua saúde, eu não sei o que está acontecendo com seus relacionamentos de amizade, mas eu creio de todo o meu coração, que Deus está aqui nesta noite, para restaurar a sua alma, para trazer consolo à sua vida, e para colocar você de pé, e o que é que está escrito no verso 10? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor 
deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O que está escrito aqui? Por que está escrito isso aqui? O que está escrito aqui, irmãos, é que os amigos dele, por quem ele orou, acusaram Jó de ladrão. E Jó era um homem generoso. Acusaram Jó de adúltero. E a Bíblia diz que ele era um homem reto, justo, temente a Deus, se desviar do mal. Acusaram Jó de explorar os pobres, as viúvas, quando a Bíblia diz que Jó era a perna dos aleijados e os olhos dos cegos. E eu faço uma perguntinha simples para você. Qual a sua reação quando alguém acusa você e você é inocente? Você fica feliz? Você dá pulos de alegria? Você diz que coisa maravilhosa, porque a Bíblia diz que feliz são aqueles que são injustiçados ou sofrem por causa da, da justiça. É assim que você reage? Animado? E a resposta é não. Ninguém fica feliz. O que Deus disse para Jó, porque você lendo o livro, você vê que ele se defende, se defende, se defende, se queixa, se queixa, se queixa, coração doído, a alma triste, abatida. E Deus disse, meu filho, vamos fazer uma coisa, vamos mudar de, vamos mudar de método. Vamos, vamos mudar de método. Para de se defender. Para de se queixar. Entra na brecha da intercessão. Começa a orar por esses homens que estão massacrando você. Estão cravejando você com setas de acusações levianas. Começa a orar por eles. Porque ninguém pode orar por alguém e ter mágoa dessa pessoa ao mesmo tempo. A intercessão requer de você perdão. Ninguém é um intercessor sem ter perdão no coração. E diz a Escritura que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus virou a chave, Deus virou a mesa, Deus virou a história, Deus restaurou a sorte de Jó. E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é o Deus da restauração. E prestem atenção que as cinco áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Primeiro, Deus restaurou a saúde dele, conforme está escrito lá no versículo 16. Deus lhe deu mais 140 anos de idade. Mais 140 anos de vida. Pois eu quero dizer para você que ainda que a medicina tenha dado para você uma sentença de morte... Deus pode virar essa chave, Deus pode alterar esse diagnóstico, Deus pode trazer uma cura milagrosa, Deus pode estender seus dias, Deus pode fazer um milagre, porque a última palavra é do Deus vivo. Segundo irmãos, Deus restaura, diz a Bíblia, os bens de Jó, você vai notar no versículo 12, que Deus abençoou, o Senhor abençoou, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque se você compara 42, 12 com 1, versículo 3, você vai notar que Deus deu o dobro para ele, talvez essa pandemia trouxe prejuízo para você na sua vida financeira, talvez a sua empresa caiu o capital, talvez você abaixou o seu salário, talvez você tenha perdido recursos e mais recursos diante da crise mundial e nacional que se avizinha, talvez você esteja com o seu coração preocupado com todo o cenário que se avizinha por aí, mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para restaurar a sua vida financeira, para colocar você de pé, para dar um outro horizonte para a sua vida financeira, porque este é o Deus da restauração mas em terceiro lugar, Deus restaura também, diz a Bíblia, as amizades de Jó, eu acho isso impressionante, e aqui está um princípio de vida irmãos, dos mais sábios da Bíblia, via de regra, quando você está sendo injustiçado, você quer tomar esta causa nas suas mãos, para fazer justiça com as suas mãos, ou para se defender, ou para devolver a acusação, E aí o que que acontece? Deus vai lá para os acusadores de Jó e disse para eles assim, olha, vocês foram loucos, vocês não falaram de mim o que é justo, o que é certo, como o meu servo Jó falou. Então, eu vou restaurar vocês, mas para vocês serem restaurados, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, acusaram levianamente, porque eu vou ouvir a oração daquele homem para restaurar vocês. E Deus está nos ensinando um princípio. Qual o princípio? O princípio é este. Se você cuidar da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Você não tem que se defender. Você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você, vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaura as amizades de Jó. 
Mas mais do que isso, diz a Bíblia que Deus restaura também o casamento de Jó. Há poucos dias eu escutei um pregador falando sobre Jó, pastor Ival, e ele disse que Jó casou de novo, casou com outra mulher. Aquela já estava muito problemática, já tinha chutado a canela dele quando ele estava com o sofrimento, e ele virou a página e ele buscou uma outra alternativa. Embora a Bíblia não diga nada, eu quero crer que ele casou com a mesa, exatamente que a Bíblia não diz nada. Que se a Bíblia tivesse passado a ideia de que ele teria casado com outra mulher, estaria claro. E para casar com a mesma mulher, que desejou para ele a morte, ou mandou ele morrer, na hora do sofrimento, tinha que ter perdão. E casamento é isso. Casamento não é uma relação 100% correta do começo ao fim. Casamento é uma relação de duas pessoas imperfeitas que precisam recomeçar todos os dias. Talvez você está magoado com o seu marido. Ou talvez você está magoado com a sua mulher. Talvez você está pensando até que não tem jeito. Tem muitas pessoas que já jogaram a toalha. E eu quero encorajar você hoje, em nome de Jesus, a restaurar o seu casamento. A perdoar seu marido, a perdoar sua mulher. A recomeçar. Porque o melhor de Deus pode estar pela frente. Quando Jesus faz o milagre, o vinho novo é melhor que o vinho antigo. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua realidade. Eu, eu nunca me esqueço, um dia eu chego aqui no pátio, eu não conheço, eu devia ser uma pessoa visitando, visitante, preciso defender a nossa igreja, né pastor? E a pessoa disse assim, ô pastor, eu, eu vim comunicar o senhor aqui, o senhor me conhece há tanto tempo, eu venho aqui de vez em quando, mas frequenta a igreja e tal, e eu dizer para o senhor o seguinte, eu estou me separando, passando uma crise, e estou me separando. Falei, é mesmo, você está se separando? Falei, estou separando. Mas você vai divorciar? Falei, vou divorciar. E eu falei, minha, minha filha, por que você vai divorciar? Ela respondeu assim para mim, secou. Se botar legenda, secou. Falei, é mesmo, secou. É? Ué, mas se secou, tem esperança para você. Ela regalou os olhos, falei, como assim tem esperança? Ué, mas Deus fez a vara seca do arão florescer. Ele faz o seu coração seco aí florescer também. Falei, o senhor perdeu o juízo, eu estou falando para o senhor que morreu. Morreu tudo aqui dentro. Falei, morreu? Ué, Ué mas se morreu também tem esperança. Você não viu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o sentimento da morte em seu coração. Ele falou, o senhor, o, senhor, o senhor ficou doido, o senhor endoideceu. Estou dizendo para o senhor que acabou, não tem mais nada, mais nada, 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 acabou tudo. Eu falei, acabou filha, então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência que não tem mais nada aí. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar junto. Eu vou orar com você uma semana. Na próxima segunda você volta aqui. Conexão com Deus. E voltou. E voltou. Pastor, acabou mesmo. A vontade de divorciar. <risos> Deus está fazendo algo maravilhoso na minha vida. Eu quero dizer para você que com Deus tem recomeço. Com Deus tem restauração. Não joga a toalha não. Creia que Deus está nesse negócio e Ele pode restaurar o seu casamento. Mas Deus restaurou até os filhos. Ele tinha dez, passou até dez de novo. Eu acho isso incrível. E eu queria muito aqui que você corrigisse uma frase que é muito usada no meio evangélico e nós não podemos usar essa frase. Morre o pai, morre a mãe, morre o irmão. Doloroso demais, às vezes morre um filho, morre uma filha. E aí a pessoa diz assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu irmão. Essa não é uma frase boa para um crente usar. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde está. Como aquele pai que depois de sepultar o seu filho, voltava do cemitério, um amigo veio lhe dar um abraço e disse, meus pêsames, fiquei sabendo que você perdeu o seu filho. Ele respondeu, não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde meu filho está, eu sei com quem o meu filho está. Meu filho está com Jesus, meu filho está no céu. Eu não perdi meu filho. Jó não perdeu seus filhos. Jó tem... Agora dez filhos no céu, agora ele tem dez filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. 
Restauração, sim. Explicação, nem sempre. Sabe o que me impressiona no livro de Jó? É que você e eu sabemos o fim. Você e eu sabemos o enredo. Você e eu sabemos a trama. Você e eu sabemos todos os nós da história de Jó. Mas Jó não sabia. Deus restaurou Jó, mas Deus não explicou para Jó por que ele sofreu. Todos os personagens da história do livro de Jó, na saga de Jó, estão equivocados. O diabo está errado. Porque pensou que Jó servia a Deus por interesse. A mulher de Jó estava errada. Porque achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados. Porque acharam que Jó estava sofrendo, porque tinha cometido graves pecados contra Deus. Jó estava errado porque achou que Deus o massacrava, Deus o afligia desesperadamente, Deus restaurou, mas Deus não explicou, nem sempre irmãos nós teremos explicações, é por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que enxergamos, nós vivemos pela fé, de vez em quando, alguém me aproxima, se aproxima de mim para dizer, pastor eu, tem tantas perguntas que não consegui resposta. Falei, nem vai ter. Mas eu vou chegar com a minha listinha de perguntas no céu. Eu vou querer saber, Deus vai ter que me explicar. Jesus vai ter que me esclarecer isso. E eu quero dizer para você que não vai ser preciso não. O céu é autoexplicativo. As nossas perguntas não farão sentido lá. Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, Saiba disso, Deus está aqui e Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Restaurar a sua vida financeira, restaurar a sua saúde, restaurar seus filhos, restaurar seu casamento, restaurar suas amizades, restaurar todas as coisas. Explicação? Nem sempre. Então, ao chegar no céu, você vai conhecer como você também é conhecido. Lá tudo é luz, Lá tudo é claro, lá tudo está esclarecido, lá não tem qualquer sombra de dúvida ou confusão. É neste Deus que nós cremos, o Deus da nossa restauração. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. A vida não se passa aí, num lugar tranquilo. Cada um aqui tem uma história de vida, cada um tem suas lágrimas, cada um tem suas dores, suas angústias. Dos mais jovens aos mais vividos. Deus não trouxe você aqui hoje, porque hoje é domingo apenas. Porque este é um culto que esta igreja tem todos os domingos às 11 horas. Deus trouxe você aqui hoje por um propósito maior. Ele conhece a sua vida. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece aqueles que não têm dormido pelas madrugadas. E Ele está aqui hoje. Poderoso para salvar, poderoso para restaurar. A sua história, a sua vida, a sua casa. O que Ele fez com o Jorge, pode fazer com você. E se hoje você anseia por essa restauração de Deus, eu quero orar em seu favor. Onde você está, se você deseja oração específica nesta área de restauração, queria que você levantasse uma das suas mãos. A igreja vai orar por você. Deus está aqui neste lugar, poderoso para fazer esta grande obra na sua vida. Senhor Deus, nós te adoramos, porque tu és o mesmo, ontem, hoje, para sempre serás o mesmo. Tu és o Deus de Jó, Tu és o Deus da igreja presbiteriana de Pinheiros. Tu és o Deus das famílias aqui reunidas e representadas. Tu és o Deus de todos aqueles que estão nos assistindo nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Meu Deus, Tu sabes a luta, a dor, a angústia, o choro, a lágrima que atinge cada um de nós. Tu sabes aquelas áreas sensíveis que estão doídas, meu Deus, na nossa vida. E eu te peço agora no poderoso nome de Jesus, venha ao encontro daquele que está aflito.
venha trazendo consolo, venha trazendo refrigério, venha trazendo paz, venha trazendo cura, venha trazendo restauração Senhor, para que o teu povo possa também, como diz o Salmo 126, alegrar-se na tua presença, pelos teus gloriosos feitos, bendito é o teu nome Senhor, tu és o Deus da nossa restauração, e nós te adoramos, e nós te exaltamos, e nós tributamos a ti a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente, aleluia, amém.